Dobro večer i dobrodošli u novo izdanje MMA instituta. Večera su gostima imamo legendu crnogorskog džudoa Srđana Mrvaljevića. Dobrodošao. Ćao. Opa, živjeli, živjeli. Večera svino, a? Živjeli. Ovo je za comeback. Comeback. Comeback, da. Živjeli. Ajde pre comebacka da sumiramo samo brzinski tvoje rezultate. Šta je sve postigo Srđan u džudu? Pa... Evo, za početak prvo da vam se zahvalim na pozivu i da vas pozdravim. Stvarno mi je drago što smo zajedno večeras i da vam čestam na ovom emisiju i na ovom formatu koji je baš neobičajan i na svim gostima, naravno, koje dovodite. Sve legende borilačkog sporta. Pa što se tiče nekih mojih rezultata, ajde da izvojimo neke koji su onako možda malo zvučni. Juniorski prvak Evrope, vice šampion Evrope do 23 godine. Seniorski vice šampion sveta, seniorski prva Balkana, osvajač medalja sa Grand Slamova i Grand Prijeva i učesnik tri olimpijade. Učesnik tri olimpijade? Jeste. Bio sam sedmi, na jednoj sam bio sedmi, imao sam plasma, na ove dve druge nisam bio, ali sam učestvovao. Tri olimpijade. I sad je četvrta na pomolu, ili tako? Da, pošto sam još uvijek mladi, perspektivan, sad idem na učinu. Mladić! Čuo sam da će se u Parizu pevati, idi u penziju. Pa, boga mi, boga mi, mislim da ću biti sigurno najstariji. Možda ću biti u godištu onih nekih malo starijih sudija i to ovih tamo za željih. E, ja čekaj sad, sad, da izvinjaj. Ono što je zanimljivo, ova korona i to, navodno je tebe uvela u penziju i svi su nekako gledali da je to to od tvojeg sporta, ali... Jeste. Jeste, potpuno si u pravu. Ja sam imao u stvari ambiciju da u Tokiju završim i već sam se tad osjećao onako dosta staro i to mi je onako bio neki izazov, međutim bila je korona, ja sam prekinao, nisam ovaj preskočio i evo sad, sad ovaj, posle još tri godine palo mi na pamet da bi možda ipak opet mogao. Verovatno sam sad posednut nekim demonom ovaj, judova, tako da... A koji motiv? Japana, koji, koji motiv? Pa znaš kako rođe? Ovo povratka. Za kome bi posvetio ovaj uspeh koji očekuje se? Znaš kako rođe? Jedan dobio sam sina, on sad ima dve godine i eto da kažem da mi je jedan od tih motiva volao bi da sin bude bar toliko ono star da može da me možda zapamti. To bi mi je onako bilo baš bitno da me zapamti. O ne, radići sljedeći. Na nekom takmičenju. Los Angeles 28, brat. Ali sa štapom, znaš. I sa onim infuzijom. Ima ona konkurencija... Veterana. Kako ne, kako ne, kako ne. Tako da i... Veteran imao te vidjeti, leši i ove sve ove... Koji si poslije takvići njima? To je bilo sad pre četiri meseca, kada sam već onako ušao u malo bolju formu. Izašao sam, to je bila Afrika Open u Abidžanu. To je... To je Obala Slonovač, glavni grad. Obala Slonovač, da, nije, nije daleko. To je, kod nas u judo imamo Grand Slam ove kao taj najveći rang, zatim Grand Prix i onda idu ti Open Afrika, Open Evropa, Open turniri. To je znači najslabiji rang, ali ipak olimpijski turniri donosi bodove i za mene kao prvi turnir i kao početak je zaista bilo iznenađenje da imam tri pobjede. Dobro sam se osjećao taj dan, bilo je sve onako fino i sad nastavljam. Pre samog turnira, ajde malo baš objasni koliko... Bodova donosi pobjede na Openu, na Grand Slamu i na tim turnirima, jer stvarno ja nemam pojma o tome. Da, mislim da je klasifikacija da je prvo mesto na Grand Slamu 1000 bodova, da je prvo mesto na Grand Prix 700, da je prvo mesto na Openu 100. Da, to je ta klasifikacija. Moraš 10 ovih opena da osviš ili jedan grasak? Ja sam, ne možeš, ne može se u judo ići na opene i tako tražiti normal. Moraš da ulaziš u visoke plasmane na Grand Prix-ima i Grand Slam-ima, moraš da ulaziš u sedam ili... Kukul je sad pre nedelju dana osvojio... Osvojio Zagreb, to je Grand Prix. Da, posle dugo vremena se vratio, bio je... Ali pobedio je neku u životinju, fo, 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 fo... Foneska, dvostruki... Ne, Portugalac, Portugalac, ali je... Ali to ima baš neki ozbiljni rezultat. Da, to je dvostruki prvak sveta i onako je baš nevjerovatno eksplozivan za tu kilažu. Milica je bila na dve olimpijade, ali ti si baš pretero, ti si bio na tri. Jeste, ja baš nema mere, zaista. Bila na dve ili bila na tri? Jer možeš da nam objasniš, ovo konkretno mene zanima. I to je u prošle epizodi David naglasio, nešto nisam razmišljao na tu temu, ali mi je on dao, kako se zove, dobar pravac za razmišljanje. A to je da, ja se čudio odakle kukolju taj, kako on to naziva, David, kaže, predatorski stav. A on gleda, on kaže da je verovatno gledao tebe, a jeste sigurno tako da ima od koga da kopira. Pa možeš ti da nam objasniš 
odakle, kako se pravi taj predatorski stav? Pa, uh... I da li je to najvažniji segment u, u celom tom pristupu borbe? Stajem da pozovem sreći kada pisa. <laughs> Al, rođu, pogodio si ga u... Da, da, da. To si ga volio. Trener, to je stotac, to igra najbolju... Da. najbolju. Pa dobro, ta porodica kao, kao prvi stup podrške je bitno i uvijek je lakše, ne mora da znači. Naravno, ima šampiona koji roditelji nisu, pa evo Kukolj, njegovi roditelji nemaju nikakve već sa judom, niti su to, dok no, nije baš postao, bo, postao dobar, nisu ni razumeli. Verovatno su mislili da je to i gubljenje vremena. O, tako da, ali, ali sigurno da je porodica, pogotovo ako imate oca ili brata ili nekoga da, da, da vas podržava, da je ta podrška, podrška jako bitna. Što se tiče ovog predatorskog stava, ti si isto rođio, se dugo bavio, tako da... da, da Obično kad gledaš te velike šampione, kad ih pratiš, kad si istrajan u tome da, da, da istraješ, u čemu je Kukolj bio nevjerovatno istrajan, ovaj, verovatno onda od njih malo i pokupiš te neke stvari. Opet kažem, po meni mislim da je glava najbitniji komponent za svaki borilački sport, da sve ostalo može da se nadogradi, da se, da se poboljša, ali mislim da ako nemate glavu i ako nemate srce i tu borbenost, tu neku strast ludačku prema borbi, da teško možete u, u tim najvišim vodama, u bilo kom borilačkom sportu da, da prođete. A brate, svaki profesionalni sport nosi ozbiljne povrede. Nema ako sporta koji ne nosi. A judo je specifičan. Za judo, ako ćeš da budeš najbolji, najbolji u sali, ne na svetu, u Evropi, u šta ti ja znam, tu kolena prva stradaju ramena i tako dalje. Ti imaš 39 godina, na pomolu 40. Jasne. Ne znaš više da li si operisao levo koleno ili desno. I još uvijek imaš tu želju da ideš napred. Mislim, to je ta glava, ta, ta, ta je pričanja malo o tome kako, kako izražaš te porde, kako to gura. Je bilo to neko takvičenje da si izašao zdrav? Uh, pa dobro, bilo je, bilo je sigurno. Bilo, bilo je. Po neko, po neko, po godine, po neko, godine. Po neko je bilo, po neko je bilo. Pa dobro, mislim da svi ti naši sportovi, ti ozbiljni borilački sportovi nose sa sobom taj rizik od povreda i tu neku neminovnost da ako dugo se baviš i dugo naporno treniraš da jednostavno nemamo mi ni tu neku medicinu ni te neke uslove da bi mogli baš da se takmičimo sa nekim ovaj inostranim velesilama koji imaju sve te, sve te timove i to, tako da kažem opet i mene, ja, ja još uvijek osjećam tu strast prema borbi, potpuno sam svestan da imam 40 godina, nisam uopšte ne mislim da sam ne mislim da sam da ovaj, ali jednostavno, eto, neki ljudi su me podržali koji su meni bitni da probam, ja imam to, dobar sam, još uvijek sam u Crnoj Gori. A šta ovaj. kaže otac za ovo sad posle? Nije bio za to, nije, nije, nije on, on već dugo nije za to, on već dugo nije za to, ali opet kaže, eto, mislim, pr- ako ti to, bori se, ja ću svakako uvijek, uvijek navijati za tebe i ono, volao bi, ali... ali Teško, zaista je teško, judo je ogromna konkurencija. Reci mi sad zanima, hoću se zadržimo oko ovog sa povredama. Mm-hmm. Reci mi da li te povrede dolaze zbog stila borenja ili neadekvatog treninga i uslova? Pa, Šta mi što je pa mislim da je, prvo, da, da, je, da je primarno ovo drugo što si pomenuo. Ovo drugo, opet, stil judo je sport da ima puno rotacija, da, je, da ima puno, veoma je kompleksan, veoma je kompleksan. Hoću, ajde, ajde ovako da bolje kažem, da li misliš da bolji tehničari prolaze s manjim povredama, a da, da više ono što se kaže radnici ono da, koji izgaraju, da, pa kao nazovi kako god već, da li oni dolaze viš, do više povreda ili je jednostavno judo kao judo? Kume, vidi se da nisi bio na judo, na judo nema, brat, mora letiš na glavu, treba ti snaj. Ne, razumem, potpuno razumem šta si mi, šta si, šta si, šta si me pitao, da, mislim, mislim da, znaš kako, mislim da je logičnije da ovi koji imaju bolje judo i koji mogu da reše meč u prvu minutu ili prvih deset, jer judo je takav, vi možete rešiti meč u prvih deset sekundi. Uh, i koji imaju bolji judo i koji imaju tu mogućnost da, da plasiraju, da reše ili u parteru da reše, dobri parteraši da reše meč. Mislim da oni dosta su manje izloženi povredama nego onaj ko mora da radi produžetke, zlatne bodove, da se krši, da, pa tako puta pet u jednom danu, mislim da je to, pa onda sljedeći turnir, pa da juri normu, mislim da, da su uvek ti ljudi više podložni težim povredama, sigurno, po meni. Prate, meni je jednom pukla šaka na meču. Jedva sam čekao da se završi to, verujem mi da malo je bilo ono. A čuo sam da si ti imao neki peh tako, pa da si radio posle tri borbi, ali to istina ili je to mit? Jeste, jeste. Neki je... peh, to je... <laughs> dva peha u isto vreme. <laughs> Pričaj mi o tome, molim te. To, a to će sigurno zanimati ove mlađe 
ove mlađe, ove, ove, ove naše džudaše, što bi ja rekao. Nekako da trenira, pohladio sam se. Zaj jebo. Boli me lakat, boli me nokat, boli me... Šta je bilo to, ako se delo, to je bilo to Tokio? To je bilo u Pekingu, Peking. to, je, to je bila prva olimpijada gdje je Crna Gora nastupila i ovaj, ja sam inače sam otišao bez, bez prednjih ligamenata. Pokidao sam prednje ligamente i nisam stigo nisam u pripremama i nisam stigao da ih operišem, ali sam stigao da ih zalečim. Stigao sam da ih zalečim, mogao sam da treniram. E, i... koliko, si, ko, koliko je bio proces lečenja? Da, da vidimo da li si stigao da ih zalečiš? E, pa možda jedno mjesec i po dana. <laughs> Čovječe, to se leči šest meseci minimum. A leči se kad se operiše, leči se kad se operiše, kad se operiše, ali, ali kad ih ne operiše, znaš kako padne Što otok, malo se povuče, u principu taj bol malo, malo, malo se smiri. Pa možeš da radiš da te... Pa, pa pokušava, ne ulaziš u neke, potrudiš se koliko... Sad se vratio na vrođu predator. Da, nastavi, nastavi, to, da to trudi, trudiš se da, da, da ne ulaziš u te neke rizične pokrete koliko možeš i... Znači ugraničiš onda... sebi svoje pokrete i sve. Jeste, jeste. I ja sam otišao tako sa, sa, sa tim i u prvom meču mi se desi, a zaista sam bio dobar Izvinje, i bio sam mlad. Izvinje, ograničio si i otišao si na olimpijadu. Da. Pa da, dečko je luk. Da. Imao sam normu. Imao sam normu i otišao sam na, na, na olimpijske igre. Ne bi to propustio stvarno. Ono, olimpijske igre su stvarno san svakog, svakog sportista. I ovaj... Samo, a, samo te prednje si imao ukrštene. Imao sam da prednje, samo, samo pokidane prednje ukrštene. <laughs> I, ovaj, ostalo je bilo zdravo i bio sam stvarno u dobroj formi. Fizički sam bio jako dobro spreman. Koja je to I, godina, prosti? To je 2008. 2008. I, I, ovaj, i u prvom meču sam sa, sa, sa Tunižaninom slomio, slomio meta Tarzalom u kosmi i pukla. Sam, sam. Ali sam vodio taj meč i onda sam onako malo sam bežao, sačuvao sam, uspio sam da sačuvam. Onda sam ovaj, drugi meč odradio sa Kinezom. Domaćinom njega sam isto pobedio, Kinez je zaista bio ozbiljna zver, ali sam uspio nešto da ga prevarim, da ga nadmudrim. Kako si skromno, prebit ću te na kraj. Ne, pa jeste ozbiljno, ovaj, ne, ovaj, Kinez je dobro. stvarno... Ne Kinez mogu je, da ga prebijem, šalim. Kinez je stvarno dobar, <laughs> Kinez je stvarno dobar. Ovaj, I to je, bio, na primjer, i, i znaš je bilo zanimljivo, ja izađem, pošto smo, tamo smo imali doktora, ja izađem i on mi onako zavije mi stopalom i zavije sa, sa tejpom, trakom, sve. Ja izađem Kako posle... Gaziš? Pa teško, dosta teško, boli to. Primao sam ja inekcije one, one za bolove i sve ne, sam primio. Primio i rođa, blokatora, to ne postojiš. Ali, ali da, nije baš, nije toliko, toliko delotvorno. I recimo završi se meč i od one trake ti vidiš samo ovako delić od otoka koliko sve useče. Useče, meni je stvarno bilo stopalo ono koliko slona posle, posle toga. Drugi tako. meč sam dobio kineza. Ja? Drugi meč sam dobio kineza, a zaboravio sam prvi da kažem, prvi sam meč dobio iz Gvineje protivnika, to je neka wild karta bila, to sam lagano rešio u parteru, drugi Tunižan koji je bio dobar, prvak Afrike, treći sam dobio domaćina kineza i u, polu, u četvrt finalu sam izgubio od Holanđanina koji je zvanični prvak sveta bio na, u produžecima. Znači u produžecima bilo je nerešeno i izgubio sam u produžecima i bio, znači u osam sam ušao, sedmi sam, ajde da kažem, završio, završio to takmičenje. Tu mi je žao tu da sam prošao, radio bi polufinale, dva meča za medalju. A reci mi, eto, eto agonija tog meča, kako ošli... K- kako... Izvini, samo, izvini, oprosti, samo dečati te rezimiramo. Čovek je slomio na... Meta Tarzanov u kost. Ne, od nekog Tarzana, ja ne znam. Nisam, nisam, ovaj, i nastavio da se bori. A vi ne možete doći na trening zato što... Pa mi mama i tata rekla. Izvinjam se. A kakve su bile reakcije oca? On je, jer on staje u uglu. On jeste. je bio u uglu. Jeste. Jeste. Kakav je to osjećaj? Da li ću to Ka- kakva je bila taktika kad ste otišli na takmičenje, obzirom na povredu koju si imao i kad je došla nova povreda? Pa, uh, mi, uh, ja... Uh, da, moram da se vratim, znači malo pre, kad, kad mi se desila ta povreda, to je bilo, ja mislim, uh, april, to je bio početak aprila, to mi se desilo u Češkoj na, na, na kampu, a olimpijada je bila u, ono, kad je svake godine, u julu, mm-hmm. tako, ovaj. I onda kad smo, vidjeli smo na magnetu da je to puklo, to smo, ajde, ne možemo da perišemo, nema vremena, tu je oporava koja je što ste rekao, od 6 do 8 mjeseci najmanje, to je minimum. Mm-hmm. Ovaj, i onda smo pravili taktiku rođo, ti znaš u judo, pravili smo da više idemo na kondiciju, na snagu, da kidamo, da što manje ulazimo, da što manje radimo judo, više se bijemo, onako, da to bude baš tuča onako iza gardi i, i sve to. I uglavnom tako sam trenirao, tako sam radio i sa svojim sparring partnerima. Ovaj, jedan od sparring partnerima bio i David Radulović, koji je sa mnom bio na, na, na sada je trener, sada je trener, ovaj, 
sad je trener i u Crnom zvezdom imaš, pošto je David... Ja sam još 2003. bio najbolji sportista zvezde i... To je 20 godina. 2003. sam bio najbolji sportista zvezde, a titulu to da budem najbolji sportista mi je donelo to što sam bio prvak Evrope u Sarajevu, u juniorskoj. Čekaj da se vratimo sad kada ste uočili to da je povreda ozbiljna i to što... Da, onda smo pravili, onda smo pravili taktiku da idemo, onda idemo na tu nevjerovatnu izdržljivost da probamo da u tim kaznama, u toj agresivnošću, da tu prelomimo, da tu idemo. I to je dalo taj određeni, dalo je taj određeni rezultat. Mislim da bi sigurno prošao da mi se ovo nije desilo u prvom meču da bi na toj olimpijadi uzao medalju. Zaista sam bio jako, jako dobro spreman i to znaju svi koji su i trenirali sa mnom. Bez nogi. Pa kažem da sam imao, da sam, da, bez ligamenata, bez ligamenata, bez ligamenata, da, ali da mi se ova druga povreda nije desila koja je bila baš tad se desila i bila je sveža i bolna. Mislim da bi imao dobru šansu da prođem još dalje, ali dobro, opet kažem. A kako sad u 39. godini stoje kolen? E sad, kako ti znači to iskustvo sa tog takmičenja gde si izašao faktički kao pobednik sa takvim povredama, si mu toliko mečao, vodio takve borbe i praktično si ono pobedio sebe. Kako ti se odražava to iskustvo na sljedeće? Dalje karijera. Da, da, na sljedeće takmiče. Pa sigurno to su kod svakog borca neki pozitivni impulsi, neki pozitivni signali kad ti vidiš da možeš. U stvari da možeš i da to nije toliki bauk, da možeš da budeš konkurentan i to ti da neki dodatni motiv da nastaviš, da si na nekom dobrom putu i izvučeš neke pouke. Svakog meča se i svakog meča se izlače neke pouke i mislim da mi je to dosta pomoglo u nekim rezultatima koji su došli u budućem periodu. Sigurno, sigurno. Da se zadržimo ovo kod oca, pošto ne znam da li publika uošte zna, otac je taj koji je tu bio toga cijele karijere. Zvanično najtrofeniji judo trener bivši u Jugoslaviji. Ali ljudi Jugoslavije. Gde je bilo 20 miliona ljudi gde je bio judo. Ja ne znam kakav je ta judo bio, ali sad je paklan jebot. A čekaj, otac te je uveo judo, ali tako i on je već bio izgrađen kao trener. Jeste, moj otoc je, ovo što je rekao rođa, bio je osam godina selektor Jugoslavije i trener judo kluba Rakovica, tada se zvao Rekord Rakovica, zbog fabrike u Rakovici koja je radila. Tako da je to, to je, ja i nisam imao nekog izbora sad da kažeš, mislim, normalno je da će otac Imao sam brata starijeg, koji stari je devet godina, koji je isto dušan, koji je bio dva put juniorski prvak države, bio je seniorski vice šampion države, ali je odlučio da se ne bavi time, on je nekim drugim putem krenuo biznisa i tako. Sestra mi je bila isto reprezentivac u ritmičkoj gimnastici, tako da ja nisam, to je jedna sportska porodica potpuno i otac me je polako uvodio, s tim što ja zaista nisam mogao to će vam reći svi koji me znaju i koji znaju mojeg oca, nisam mogo dugo da se izborim za njegovu pažnju, jer taj klub je pun šampiona zaista i pun sjajnih džudista i jako je bilo teško izboriti se za njegovu pažnju. Tek posle, da kažemo, kad sam ušao u te juniore, kada sam uzao prvu juniorsku evropsku medalju, kada se naziralo da možda mogu da napravim neki rezultat, on se tada onako obratio pažnju na mene. Da li je razlog tog dokazivanja tvoj uspjeh. Ima toga. Da si se dokazio i želeo da mu pokaži da možeš da budeš bolji, da usmeri pažnju na tebe. Ima toga. Razmišljao sam, razmišljao sam puno o tome i sigurno da ima taj neki psihološki moment gde je meni ponekad bilo bitnije da budem uspešan i da budem bolji zbog njega nego zbog mene. I to jeste zaista tako u nekim periodima, pogotovo to iz kadeta juniora, to kad si klinac, nekako mi je bilo bitnije da on bude zadovoljan. nego ja. A reci mi ovaj moment kada si prvi put dobio njegovu pažnju, kakav je bio osjećaj? Pa kao to je bilo kad si imao sedam godina. Ne, 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 u sportu. Kad je kupio robotića, sećam se. Moment kada ti je primetio posle te medalje kada je krenuo ono da otvara knjigu, ono, book of knowledge. To je, to je, to je, Osetio sam ja to, ja sam to osetio kada sam ga pridobio, kada sam ga pridobio, 
Međutim, on je dosta... Koji moment je to bio? E, mislim da je to bilo posle Rotterdama, to je bilo 2002. kada sam bio treći na juniorskom prvenstvu Evrope i da je tad, e, da je tad on, on ovaj... Mislim, ja sam u klubu zaista u, u mojoj kategoriji imao borce koji su bili mnogo bolji od mene, malo starija, mnogo bolji od mene. Navešću samo neke, Luka Radulović, e, Nikola Nikolić, koji je sada sportski direktor ovaj, ovaj zvezde. Jeste to je bio kameni, to je bio... Jeste kameni. Kakva ekipa je, je to bila? Jedna. Bilo je to puno, a da ne, ne pričamo o ovim starim generacijama koje smo, svi mi, klubu, koje smo svi mi gledali. Tako da je bilo tu jako teško izboriti se. Jako teško izboriti se za... za Ali za u tom pažnju. klubu je ponikoj kukoj, moram opet da ga po, po Kako, mene, kako si što... ti uspio? Ja se tačno sećam tog perioda što ti kažeš to je, to je ono plejada vrhunskih vrhunskih džudista koji su spremni na tuč. I ti si u jednom momentu napravio ozbiljan skok. Jeste. Sad ma, malo, ma, malo se izvinjavam na terminologiji, ali po, postao si najpozitivnije, sportski pozitivni kurčevit. To je ono što fali judo, da imaš to, to da gaziš preko drugog, ali u tom sportskom pozitivnom smislu. Kako se to desilo? Ja mislim rođo da se, ja isto to, ja stvarno nisam bio nešto da kažeš i to je rođa sasvim u pravu, ja nisam uopšte bio, nisam pokazivo taj, taj da ću biti recimo taj svetski nivo, nivo džudiste u tom nekom periodu, ja, ja opet kažem, ja sam u klubu imao ljude koji me svaki dan leše i to sam imao po četvoro, petoro, šestoro nekad njih koji su uvek ispred mene, ali verovatno u, u tom nekom ogromnom, broju randorija sa njim, njima borbama sam neverovatno napredovo, napredovo, napredovo i ovaj, i, i, a ostao sam opet za razliku od, od nekih koji nisu kao i u svakom sportu, imaju veliki talent, imaju sve, ali nisu, nisu, istrajni. Ni, nisu istrajni, nisu spremni, verovatno bili u, u potpunosti, možda nekad iz opravdanih ne. razloga, možda nekad iz neopravdanih, nisu spremni da se posvete tome, ja sam bio spreman, istrajao sam u tome, opet kažem, imao sam podršku porodice koja mislim da je, da je, da je ključna bila za mene i, i, i napravio sam taj rezultat, ali opet kažem, svi oni su, svi ti ljudi sa kojima sam radio su za mene nevjerojatno dragoceni i zaista ja ih smatram jednom širom porodicom i uh, uvek ću tu biti za njih, jer mislim da bez njih nema šanse da... da to znači da, da među tih šest ili des koliko je bilo u tvojoj kategoriji, svako od vas je u datom momentu možda mogu da postane evropski ili svetski šampijan. Apsolutno. Da li juniorski ili postane. Uški Absolutno. je bio preozbiljan džudista, samo što je bio jedna... U, u, uški, je bio, uški je bio strašan, uški je bio najveći talenat, jedan od najvećih talenata, ja mislim da se ti rođu isto slažeš u jednom periodu koji... Kako, koji, koji kako, pogotovo u tim klincima, on je, on je to je bilo nevjerovatno. Čini da jedino što je njemu nedostajalo i pa, par još boraca u, u tom periodu, to su ulaganja. Jer u taj, tu generaciju niko ništa ni uložio nikad. I to je istina. I, i recimo ova sad generacija koja je došla kukolja i ova sad što će doći posle kukolja, Poslije. te uslove koje oni imaju, to, to je Disneyland. To je Disneyland. Uh, mi, smo imali, mi smo imali dosta onako loše, loše uslove, a ovi pre nas o kojima pričamo, pogotovo ta generacija, ovaj, to je tek bilo katastrofa. Pre njih onda sankcije i ono Kameno sve. doba, brat. Da, to je baš bilo ono, ono, ono katastrofa I, i čim su se ti uslovi malo poboljšali i čim... Ali nama je vidiš džudo, bre, ceo život nam je džudo mnogo dobro. A čini ti se. A nije ruđo činiti se, vidi, nije bilo... Bilo je pauza, bilo je postova dugih. Jeste. Bilo je, bilo je dugih Kukolj postova. Kukolj se je krenuo to 2008. Rata se je vratio u kameno dobro. Kameno dobro. Jeste, ne, ne, jeste, slažem se. Ti si osma godine prvi napravio taj skok veliki. Kukolj, ja mislim, 9. ili 11. napravio taj skok. Majdol, kad je Majdol postao svetski šampijan? Sedamneste. Sedamneste, koliko imamo? 34 godine. 16. Ne, 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 18. 2018. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. Opet kažem, i da imaš neko ko će te bije, ko će uz koga ćeš da napreduješ, ja mislim da su sparing partneri u, u judo nešto što je ključno za, za, za uspeh. I... A judo, Savje Strane Gore, kakve veze ti imaš tu? Šta se ti tu pored 
Meni su pradeda, deda i otac rođeni u Nikšiću i 2006. znači pre nego što je bio referendum, to je bio januar. Ja sam odlučio da odem u Nikšić tamo i da onda kako god se završi referendum, ako ostane zajednica, odatle ću iz judo kluba Akademik Nikšić treba odatle ću da idem napred, a ako se odvoje onda ću se boriti za Crnu Goru i eto, tako je to krenulo. Nije tu bilo nikakve neke... A kako stoji sad savez, judo savez Crne Gore? Pa ne baš sjajno, ne baš sjajno, Srbija je tu mnogo ispred. Možeš da nam napraviš neku paralelu bivše Jugoslavije? Crna Gora, Srbija, Hrvatska, Slovenija. Kakaj sistem rada? Pa i trenutno i generalno. Slovenci su uvijek pičili više od svih. Ženski, ženski će da bio dobro. Imali su muški, muški. Imali su muški. Čini mi se, sam ne znam kakva je situacija sa Hrvatima. I da li je u Sloveniji to, ti rezultati, da li je to plod ulaganja nekog sistemskog rada? Mi se ovdje čini da je sve to, svaki rezultat, da je to plod nekog čuda i evo. Individualno čuda. Da. Možda u nekom prethodnom periodu je to sigurno bio rezultat nekog vanserijskog talenta. Ja uvek kažem, eto toliko dugo sam u judu i onda sam imao prilike da gledam da recimo Francuzi od nekog prosječnog judi ste naprave prvaka sveta. Kako to uspeju? Pa to je taj sistem o kome pričaš. To je sistem. To je sistem gde oni od nekog, znaš, ti trebaš da čekaš da ti se rodi jedan majdov, da ti se rodi jedan kukolj. To su vanserijski i vanserijski talenti. Jedan Mavadović. Pa dobro, eto i jedan Mavadović. Ali oni, ali oni, oni recimo od nekoga ko nije tako dobar talent, ako je uporan, ako trenira, ako radi, oni naprave, oni naprave, naprave šampiona, mi imamo mnogo boljih, recimo neki koji nisu prošli ili su se ugasili ili su stali na pola puta i tako. A to je verovatno ovo što ti kažeš kroz hiljade randorija sa hiljade različitim u Francuskoj, verovatno je mnogo lakše od proseka napraviti iz svetskog, nego u tvoje vreme ti si imao koliko 5-6 ljudi, a ovaj verovatno prođe hiljadu ljudi. Apsolutno, taj sistem, ja kažem, taj sistem je jako bitan, bitna su ulaganja, bitno je da imate prave ljude na tim čelnim pozicijama. Ja opet kažem, često kod nas ljudi žele da obavljaju funkciju i oni bi da budu funkcioneri, ali je malo pravih sportskih radnika, malo je onih ljudi koji hoće u rudniku da rade i da stvore taj rezultat, da oblikuju taj djemak. Napokon to se menja sad malo ovde kod nas. To je dobro, to mi je drago. Recimo, ono te bio si u Japanu. Da. Kakav je tamo način treninga? Ipak je ta zemlja za judo... To me zanima ti trenizi. Dopada više Japan ili Francuska? Pa znaš kako, u Japanu ti je sve kao da si došao na drugu planetu. Na Mars. Na Mars, da. Kako je to način treninga? Kakvi su to judi, kakvi su to ljudi u Japanu? Pa evo, reću ti kroz jednu priču pa ćeš me možda shvatiti. Ja sam 2011. bio vici šampion sveta. I što bi ovo rekao rođa, tad sam bio kurčađe na maksimum. Tad je bilo ono na maksimum. Ovaj... Kako bi presno se bavio sa to? I kao takav sam otišao onako pun sebe, kao vici na pion sveta, a koreanac je bio prvi, tako da nisam nešto, japance nešto ni doživljavao u svoj kategoriji, mislio sam da je to. Otišli smo na neki univerzitet, došli smo na trening, bilo je jedno 120-30 studenta, ljudi, i to je za mene bio šokantan trenutak. To je zaista za mene bio šokantan trenutak. Gde bukvalno takve batine, takve batine nisam dobio da ona je od 60 kg do plus. Svako ko me uvatio, ja sam više bio u vazduhu nego što sam bio na zemlji. Više u vazduhu nego što sam bio na zemlji. A došao sam kao vici šampion sveta. I onda sam u stvari shvatio šta je judo u Japanu i naravno to je ovo što kaže rođa, to je drugačiji stil, potpuno od evropskog, posle 5-6 dana ti se navikneš na to. Puno je to drugačije, sve to onda ide drugačije i ti počneš njih da bacaš i sve. Ali na početku i oni zaista, oni ne treniraju judo, oni žive judo. Oni bukvalno žive judo i to je... Koje to godine je bilo? 2011. Ali ima razlike u mentalnom pristupu. Jer u judo, mi to nisam obrćao pažnju ranije, te kasnije, u nekom momentu sam počeo to... Da, mislim, to da svi imaju dve ruke, dve noge, dižu, ne znam, 200 kila čučanje, 160 kila benč, 
Ali ta, ta, taj mentalni duel koji se ne vidi je u principu i najvažniji. Da ti osjetiš da si mentalno jače njega i da on to razume. Je li ima to razlike? Se ispošće sam rasista neki. Je, uh-huh. Kad radiš sa Japancem i kad radiš s nekim Europijanim, konkretno Francuzem. Ima to u pristupu toj borbi, ali ima razlike? Mogu ja da mu govore. Nikad nisam bio sa Japankom, rekao biti. Izvim. Bravo, odličan, odličan odgovor. Ovaj... Pa, znaš kako, oni, oni jednostavno kad ti dođeš kod njih, oni, uopšte njima nije bitno ni da li su ti neki šampioni, da li imaš titule, oni su tu na tom treningu, oni idu da te, da te, da te, da te razvale, to nemaju uopšte taj neki, taj neki respekt ili, ili jednostavno nemaju taj strah da ne padnu, nisu tako ukočeni, nemaju taj pritisak, to je ono što ti kažem, znaš, oni kao da žive judo, kao da je to... I oni to rade svaki dan po 6-7 sati, znaš, oni su tu u sali, samo uče i treniraju, uče i treniraju, tu trening traje po 3-4 po sata. Brat, Kakvi su oni kako? s povredama, brate? Onda se recimo desi da rade 3 sata u Čikomi, to mi je bio drugi šokantni moment kad sam došao ujutru, u Čikomi, ujutru na trening. Tehnika u mestu, tehnika u mestu, ne, samo tehnika u mestu i to radiš 3 sata. To je nešto što mi džudisti, ono da, u mestu kad se zagrejava, što mi džudisti... Nešto i ne volimo da radimo to, i... Svoje ono napred, nazad to, to je to. Je sad zamisli tri sata. Brate. To da radiš pet minuta, to nikada prođe. A znaš je tri sata? I to tap, tap, tri sata. To je za mene bio drugi šokantan ono, trenutak. Čekaj, šta ti je prošlo u grau? Ne... Pa ja tebi ne mogu to da... To je operacija mozga. Pa da, ja sam mislio da, da, da je vreme stalo, da se to nikad neće završiti. Da sam ja u nekom horror filmu, a znaš, ne možeš o sramote, ne možeš sada ti da nešto kažeš neću ili ovo, to je sramota. Pogotovo tamo si došao kao gost. To je bilo, ali sam svaki posle jutarnji trening priskakao. Ni na jedna više nisam otišao, jer sam znao da je večernji taj Šek. randori, da su borbe i onda samo na večernji sam nisi žive u džudu. A, nisam, 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 nisam na taj način, nisam takav, nisam takav da bi to mogao. Recimo... Hoći ti kajmo, zamisli kad oni od malena to rade. Čekaj, čekaj, to, Naš, to šta je, je to? Je? To je sudova disciplina. disciplina. Tako je, to je samo disciplina i tu nema, nema, tu nema skretanja, to je jedan, jedan sistem i znaš kako, ili uđeš u sistem ili te nema, jer njima je lako. Tebi se jedan majdol ili kukolj pojavi u svakih 40 godina i ti moraš da ga očuvaš. A oni takvih imaju po 50 svake godine. I njih baš briga ako ti nećeš doći drugi, bit će prvak sveta. Ako ti nećeš doći drugi, bit će prvak sveta. Nije problem. A reci mi kako, kako, kako ti se čini taj parter i pričaj mi o tom parteru tvom, s ovim brazilcem Fabio Kantom. Kako šta je to bilo? Imao sam, imao sam priliku, imao sam priliku da radim s njim, on je zaista čarobnjak. On je zaista čarobnjak i ajde to što ja i nisam neki strašan parteraš, niti smatram sebe nekim sad parterašom, da sam solidno imam par stvari koje mogu da prodam i koje, koje, koje nekad koje pokušavam. Nisam tako širok kao što su neki, neki drugi, ali on je tu zaista, zaista čarobnjak. Desilo mi se da gledam da radi 14 uh, vezanih uh, mečeva u parteru sa... Oni on, on ih završava i oni samo prilaze, to su ljudi od po 100 kila, 120, 60, nebitno. I oni ih sve završava i na kraju treninga, to je međunarodni kamp gdje su Japanci, Brazilci, Kubanci, Francuzi, svi. Na kraju treninga, znači cela sala mu, cela sala mu aplaudira, tako da to je stvarno... Nije on bio svjetski šampion? Uh, nije bio treći na, na, na olimpijskim igrama i mislim da je bio, te ima i svetsku medalju, da je bio treći na prvom svijetu. A nije bio šampion? Nije bio, nije bio. Nije, nije uspio da plasira to u finalima i tako? Nije, zato što je judo specifičan, upravo zato i kažem ta širina, jer on, on a ti sada ga pustiš, on će svakog da završi. Međutim, u judo ne puštaju tako puno partera, ako izgledna situacija odmah dižu gore, dosta je to drugačije od brazilskog džudžice. I... E, to sam sad teo da te pitam. U posljednje vreme je bilo čak, ja mislim, i osvajača ovaj, medalja ovaj, iz brazilske džudžice koji su i pokušali. Sad možda lupom gluposti ispravim, ovaj, ali sam video dosta tih tranzicija. Da li su počeli sad u posljednje vreme da puštaju više taj parter, baš zbog toga? Koliko se judo izmenio? Da, koliko se izmenio judo iz toga vremena? Oh, pa izmenio se, koliko izmenio se. Koliko se parter koristi više? Koliko ima tu, evo, koliko evoluira u parteru? Zbog? Gore su zabranjene gomela nekih hvatalica, eto, nešto. Pa da, pa iz onog našeg vremena, eto, samo kad su izbacili noge, oni su već pola judo... To je džudu. već bilo... To je šokantno bilo. A zbog koga zbog... se novi, Pa ja mislim najviše zbog Gruzina. Zbog da. da, zbog Gruzina, zbog ovih Azerbeđanaca. Znaš, uh, dešavalo se da, da se ovako, znaš, pomere noge, stave glave, spuste se na, na 10 cm ostrunjače, znaš, pomere je, noge je. nazad i samo hoće za nogu. Znaš, hoće koga za nogu 
I onako bilo je dosta dosadno i onda su hteli da isprave, jer jednostavno ne možeš onda da plasiraš ni u čimatu, ne možeš nikakvu tehniku da plasiraš. To su rvači znači bili više. Da, sam bi stirvači, oni su više u tim pozicijama i onda su to, to su rekli su da nema više za novu, onda se trebalo se naviknuti, trebalo se naviknuti na nešto drugo. Da, izbacili su dosta tih no-name tehnika koje nemaju ime, koje su došle iz samboa, iz izrvanja. Ima double leg, single leg. Da, da, da. Ima, brate, imaju ono i mene. Pa dobro, da, sad. High crouch i to vrat. To su time, time su to anulirali, ubrzali su kazne, napravili su ga da bude televizični, da bude dosta lakše za razumevanje, izbacili su koku, izbacili su juko, sad imaš samo dva pojena vaza ripon. Presimo koku, juko, vaza, ripo, on onda, znaš, ljudi ne znaju, znaš, padne na koku, na dve kova, ima dve koke, ovaj jedan juko, ovaj, pa onda kazneš, ido, čuj, kej, koka, sećaš se, rođe, to je, baš bilo onako dosta komplikovano. To je bilo, neće biti sudije, jebati. Jeste, jeste, a sad su to, sad su to dosta redukovali, sad je on dosta televizični, pravi ga da bude i dosta onako i popularni. Koliko je popularan sad u posljednje vreme uopšte, koliko je praćen, ali uopšte imaš u vidu to, znaš? Imam, pa pa vidim, svake godine putujem po celom svetu i onda imam prilike uživo to da vidim. Zavisi u kako kojim zemljama, u Gruziji je nenormalno popularan, u Azerbejdžanu je popularan, Pariz, to je ludilo. Ludilo mozga Tokio, to je isto jako... Kako je bilo za Stonovač? Imam snimak, to je za mene to bilo iznenađenje, nevjerovatno, to je puna sala. Ako se ne varam, oni imaju dole onaj njihov... Njihovo rvanje, ono, jeste, afričko. Jeste, sa šamarima, ima svašta nešto. Pa, ono je na badanje, šamar je drugačije. Da, imaju... Bilo je puno sala, mogu ti reći, bilo je puno sala, bilo je organizovano navijanje, baš onako za mene jedno iznenađenje, ja sam mislio mislio niko neće tu doći. Čekaj, kako si na tom turniru, koga si pobeđio, koga si imao protivnika? Imao sam, pobedio sam protivnika iz, to su bili sve Afrikanci, bili su sve Afrikanci, bilo je dva Francuza, ne znam da li još neko bio iz Evropa, bilo je još da li Austrijanac jedan ili tako, to je uglavnom su ti borci iz Afrike. Pobedio sam borca iz obale slonova, tog jednog domaćeg borca, iz Gvineje, izgubio sam od Senegalca i mislim da sam pobedio još neku, ne mogu se da setim, još neku tu afričku zemlju, ali nije neka, nije neka, nije neka poznata. Kakav je džudo u Africi sad? Pošto nekako Afrika je bila i neka... Da, ali sad je to, sad je to druga priča zato što većina njih živi u Parizu. Imaju, dobiju papire i većina ih trenira u Parizu i sad se redovno dešava da stvarno izbace nekoga koji je jako dobar, a ova severna, ova gore Afrika, Egipat, Tunis, Alžir, oni često i uzmu neke Francuze koji možda nisu prva ploča u Francuskoj pa dobiju papire. Znači, Francuzi su u Africi. Pa da, da, ima, 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 i oni podižu judo i ovi idu tamo, treniraju, tako da, tako da, dosta se, dosta se taj afrički judo podigo, nije to više uopšte bez veze. A imaju dobru predispoziciju, onako, crnci su jaki. Često postavljamo pitanje koji je najbolji, i slažemo se s tim da je judo jedan od najboljih sportova za decu. Zanimljamo je tvojeg ogledanja toga. Kome dominiraš večeras? Dominiraš kome? Žive od Davida. Kome dominiraš, jevo? Ne, ne, ne mogu da te pitan, jevo. Rekli ste mi da sam ozbilje. A, kum, treba samo na vino da ide. Možda da u kanu pa i samo pitan. Davide, češće me misli da dođe. Ne, 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 ti pitaš i gledaš zašto je najbolji sport za djecu. Da, da, da. Zašto je judo najbolji sport za djecu? Zašto je judo najbolji sport u svijetu? Pa dobro, to sad, mislim, ne znam, meni... Znaš kako, što se tiče, što se tiče dece, judo zaista je veoma kompleksan i, i on je provlašen od strane unice pa za najkorisniji sport po nekim njihovim istraživanjima. To preko veze gurnu na svišto stotka. Se nešto, da, nešto se dalo, <laughs> ovaj, ali ne, zaista, mislim, mislim da je jako koristan, da, da je dobar, da razvija neke, neke dobre karakterne, karakterne osobine kod, kod dece, da ih uči jednom, jednom pravom poštovanju, jednom... Pravo, imaju ozbiljnu disciplinu. Imaju disciplinu, imaju poštovanje, imaju jednu umerenost. Znaš, dosta je dobro kada... Dosta je dobro kada ti se desa ovakve stvari kao meni u Japanu. 
To ti je, to ti je to lekovito za ego. Da, da. To ti je lekovito za ego i to te Vratili dosta... Vratili su te na fabriku. Apsolutno, to je lekovito i za ego i lekovito i za klince, lekovito i za te mlade koji misle da su, da su, da su najbolji. Znači, vrlo i, i u judu je to neminovnost. U judu je neminovnost da moraš da gubiš. Nekad gubiš i godine i dve dane i pet godina. Ne možeš da prođeš nigde, a treniraš mnogo, treniraš jako, znaš da si dobar, a, a ne možeš da prođeš. Tako da, ti, mislim da te i ti porazi nauče nekoj, nekoj ovako skromnosti i umerenosti. Koja je dobra sutra i za život i za sve. Da. A ovaj, kad kažeš ti porazi, da li, da li, da li misliš, pošto moje mišljenje je da u stvari porazi grade borca, ne te velike pobude nego ti teški porazi kad se zaključaš u sobu i rad. Koji je neki od težih poraza koji si imao, ajde da kažeš, koji, koji su te popeli na viši stepenik? Pa, jedan, jedan, smo, jedan od tih smo pomenuli, to, je sigurno, ovaj, to, je, to je sigurno ovaj u, ovaj u Pekingu i to si dobro A, dete. Mislim, pazi, to si, to, to si bez nogu radio, ajde, da. No, ali svakako poraz je da. poraz, mislim, da. ko to danas pamti, da li neko ima nogu i nije, pamti se rezultati, to da. je... Sport je egzaktan i zato je dobar i, mm. i to je ono što ja, što ja volim kod sporta. Ali to si odlično detektovo, sigurno da te, da te porazi podižu, da iz poraza možeš mnogo više da, da, da nekih stvari izvučeš i da te čine da budeš mentalno jak da nastaviš. Jel? Nije, nije lako kada daš sve od sebe i treniraš, a ne dođe rezultat onda kada, kad ti misliš da bi trebao. Ali to je jedna, jedna tajna, da treba biti strpljiv. Ne može rezultat baš da dođe onda kada ti želiš, ne kada se desi da... da Jesi bio ovaj... nekad u Gruziji? Jesam, nekoliko puta. Nekoliko puta. Yes. Kako, kako mislim to je isto vrhunski ono, ono, narod koji je borben do, 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 do yes. ne znam. Pričaj mi o tome, znači svi on ima neka, neka dobra priča iz Gruzije da... Pa, pa znaš kako, meni su oni po, onako, po, po temperamentu dosta slični Ka... nama, ovako nama, da, sa, da, sa, sa Balkana, znaš, taj, taj narod. Ovaj, vole svi rvanje, rvanje, judo, dizanje znači, tegova. Oni su pravoslavci gruzici. Jesu, da, oni, su, oni su pravoslavci, vole, vole ovaj... Jesu kompleksaši? Uh, nisu, ali su strašno ponosni, znaš, i oni znaju da je judo njihov sport i oni to, oni tu se bore, se nevjerovatno. Znači, samo razliku da mi napraviš Japan, Gruzija, zato što su jedni i drugi... Ovi samo što su im, ne, mogu, ne može da ih porediš kao, ovi su po, po ter, temperamentu mirni, ono, dođe tu i znaš šta će, ovi su prgavi, ovi su gruzici su sigurno. Pa ovi su kao divlji narod u, kada gledaš u tom nekom, da, da. znaš kao ono divlji narod, varvari, a ovi su kao ono ratnici, samuraji, da. znaš, eto to je neka, neka, neka da, tihi i ovi, znaš, a ovi su... I to je potpuno drugačiji stil, ovi idu potpuno na snagu, idu, idu na, na upravo ovaj no name što smo rekli, ali imaju ime u stvari. Ovaj, tehnike i a Japanci rade onaj školski judo, to da uvatim za rever, uči matu, ostogari, uči gari i tu se otprilike završava svaka kako priča. Su se, kako su se gruzici transferovali posle te promjene u judo? Kako je, bilo, kako je njihovo bilo evolucija u ovom novom stilu? Pa ja sam stvarno mislio da će, oni, da će oni imati užasnih problema, međutim oni su sada, oni su sada izmislili nešto drugo, to ne uvati za nogu, nego uvati pa podiže, pa diže, pa isto, isto slično. Tako da su odlično snašli, imaju, još imaju bolje rezultate nego ono kad je bilo, kad je bilo za nogi. I o, to je zaista jedna vele sila. I tamo imaš osjećaj ono da, da svi prate judo i rvanje, da, znaš ono, bukvalno ono, ne znam, sa, znaš ono, sa poštarom da se zakačiš, ovaj, mislim da bi te ono da bi ušao u tebe, da bi te, da bi te nešto izvrnuo. Tako da mislim da svi živi tamo treniraju i da su to onako top sportovi u tim zemljama. A reci mi sada razliku ovako, e, pošto dobro, pojedinačna takmeča, u judo postoji ekipna takmeča, je tako? Reci mi razlika između Rakovice za koje su se takmečaju i te hemije, te ekipe i posle ti se takmeča, jer Bundesliga se zove isto yes. u Nemačkoj, da? Yes. Koja je razlika, je da uporediš, znači, našu tu ligu i, i, i taj tim i, ovaj, i Bundesliga? A, a, znaš koja je razlika? A, stari, Bundesliga, to je kao Bundesliga u Nemačkoj i futbalu. To... Jest, 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 to je da. To, zna, znaš kako mi imamo to, mi možemo da radimo u nekim zemljama gdje de, su usvojena ta pravila, ekipa možda ima u ekipnim mečima pojačanje. I onda imaš Nemačku ligu, imaš Austrijsku ligu, svaka zemlja ima neku svoju ligu i tamo gdje je dozvoljeno, oni dovedu strance. To se obično radi zbog novca, naravno, idemo tamo da, da, da radimo to zbog novca. Ali u principu, mislim da sam razumio to što mi pitaš. E, razlika između... Da, razlika da, između... Da, 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 rako, i... Znaš kako... Uz, u svakom sportu imaš te, te, te klubove ovaj, koji, ja volim da kažem, koji su fabrika, 
fabrika boraca i koji imaju neke tradicije tako 40-50 godina. Znači to su klubovi koji prave, koji stvaraju, gde prolaze, ne znam, hiljade i hiljade dečaka i devojčica, gde ima taj neki odnos i porodični i gde je trener onako kao i otac i sve, a ima i ovih drugih kluba koji su komercijalni, koji ipak lakše im je da kupe to koga neko napravi nego da ne znaju da naprave svoje. I onda naravno kada ti kupiš, ti napraviš dobru ekipu, ali nikad ne možeš da imaš tu hemiju i nikad ne možeš da imaš imaš to kao neki klubovi koji imaju tako duge tradicije. Imali smo mi puno puta, ja sam imao prilike da vidim da je, znaš, odmah se tu naprave neki klanovi i odmah se ovde, a ovo gde se... Rusici, Srbi, Nemci, ja sam... Mislim, ja sam u Rakovicu uvijek znao da mi je mesto. Znači, meni je mesto uvijek bilo pri začenju i to sam znao. Ja ne znam da li će ikad postojati više takva neka ekipa, Ja znam, mislim sad pričam, ja bi ga poredim Rakovicu sa CDS-om u našem sportu, zato što smo mi u ono vreme, bilo je recimo deset boraca u MMA-u, od tih deset je bilo devet da je bilo iz CDS-a. Radomir Kovačević je uzao svetsku medalju iz Rakovice. Ometla me rođa. Bio je, bio je. To što pričaš, onda se vraćam, znaš, ova tradicija. Ovaj klub ima tradiciju, sad sam otišao do Radovina Kovačevića. Stanje, Rakovića postoji, vidio sam sad na nečku. Koja je tradicija? 60. godine. Da, mi smo stavili 50 godina. Pre koliko? Pre, ne znam, koliko godina smo stavili? Pre 10 godina. Pre 9 godina. 50 godina. Ima i film strašan, zove se klub. Jeste, to je dokumentarni film, zove se klub. I super je onako na YouTube-u i pokazuje sve te generacije, onako, mnogo je fino, mnogo je fino napravljeno. Stani, otac je ispratio, ja bih ga danas poznat, Ivan Todorov, on mu je bio trener. Otac je baš neko koji je zagazio u judo nenormalno. Koji je stavio trag u judo nenormalno. Ozbiljan trag, mislim, žao mi što nije tu, ali nagovorit ćemo ga jednog dana da dođe. To ćemo posle ove olimpijade sad kad budeš otišao. Šta dobiješ, brate, kad se ispišeš sa medaljom, brate? Oćemo, 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 oćemo. Mislim, stvarno jebote, pa koja to težina je. Imao si uticaj, ozbiljno uticaj na kukulja. Kako je teško to njegovo odrastanje pored tebe? Pa kukulj je došao u tom nekom periodu kada sam ja stvarno bio na nekom vrhuncu. I... Ti znaš, ja sam stvarno radio agresivan judo i radio sam dosta onako atraktivno i mnogo sam bio borben, volio sam da rešavam to bacanjima i da budem efektan. I Srećko je doveo kukolja, Srećko je doveo, u stvari on je došao da trenira, on je bio kadet ja mislim ili tako nešto, bio isto visok kao i sad, mislim da cenet bi imao, ali imao jedno 70 kilo ili tako, onda možda misliš na što je to ličilo. Možeš da misliš na što je to ličilo. Dobro, sam ga vi vređiti. Ovaj, da. A iza kamera, boli nas uvo. Da. Sad ostavim komentar sa dišta. Dođi na parter. Dođi na parter. Nemoj im parter. Nemoj im parter. Nemoj im parter. Izveni. Ništa, ništa. I kažem ti, Srećko ga je doveo i ajde, on je došao i ja sam odradio onako jedan žandor i s njim, mislim, ono, katastrofa, po meni katastrofa je bio, znači, ono, leva ruka ovamo, neartikulisano, potpuno mršavo, visoko, onako. I ovaj kaže, mali, dobar, a ti razmišljaš? Pa ja kažem, Srećko, što si ga doveo? Rekao, šta će nam? Rekao, ovaj, mislim, nije nešto. No, kaže, vidjet ćeš, kaže, bit će on straši. Jebat. Ti gledaš ono... Ja kažem, ako on ikad bude strašan, rekao, ja stvarno pojeću svoj kimono. Međutim, ono što ja dobro nisam mogla da znam, posle prvog treninga, ali što sam se uverio poslo, bilo je nevjerovatno koliko je on bio spreman da trpi batine. To, to se dešavalo, to su bili, to je, to možete i njega da pitate, on će vam to reći. To, jer on je došao opet kao kadet, kao još zelena, mrša, visoka težišta, bilo dozvoljeno za noge, ali evak, to je bilo... To je bilo katastrofa, ali ne, ono i drugi, hoćemo drugi, hoćemo treći, hoćemo i, znači, ti ne možeš više, znači, on neće sloni, znači, on idu mu i suze i plaća, ali neće se sloni, imao je tu neverovatnu... Opet je, znači, ta glava jaka. Da, neverovatno je, neverovatno je bio, neverovatno je bio rešen da uspe i zaista je postao strašan i te rezultate koje on napravio, biti prvak, prvak Evrope, biti šampion sveta, sad je osvojio Zagre, posle jedne teške povrede izašao. Zaista je postao, postao je pravi džudista i... On je mator. On je mator u džudu. Da, da, da. Jebote što... Ja sam dinosaurus. Rex. Tiranosaurus. Tiranosaurus. 
A, a reci mi sada je malo da, da, da se zakačimo ovaj, za oca, pošto je bio velika figura u tom, već smo ispričali dosta. Šta je, ajde kažemo neke njegove uspehe, koga je on izbacio, a, pošto je... On ima sve zgušno bio. On je, da, Be, Dragomir Pečanović, on je srećko bio selektor kad je, kad je on, on, on postao prvak sveta u Beogradu. I to je do Majdova bio najveći, najveći rezultat te bivše Jugoslavije. Dobro, sad ne možeš to gledati, sad se odvojilo se sve, sve se dobro, odvojilo se, ali da, da, ali, ali da kažeš sa tih da. prostora je bio, bio jedini prvak sveta. Ovaj, to je bilo u Beogradu, 89. E, Radomir Kovačević je isto ovaj, bio član... To je ovo što je prekinuo CDS pričan. Da, judo, judo, judo kluba Rakovica. To ali je na stupu za Rakovicu. Jeste, ja. nastupo je, nastupo je jedan dugi, dug period za, za, za Rakovicu i ovaj... Uh, to je čovjek koji je zaista ostavio jedan izbrisiv trag na, 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 na judo i koji je bio uh, kapiten Tokaj univerziteta u Japanu, što je trvatno jedini stranac, Šenke, jedini stranac da je nekad bio, bio kapiten ekipe u Japanu. On je bio Japanu. bronzani na olimpijskim igrama? Svetskom, europskom i olimpijskom, sve tri bronze imao. On ima, on ima kolekciju sve tri. Čovjek, legenda je. Jest. On je otišao da živi u Ameriku poslije to. Kaka legenda je. Ima, ima jedan događaj koji mi, koji mi spričao prijatelj jedan. Ovaj, kada je bio u Beogradu, držao neko predavanje na difu. Uh-huh. I se sad meni ostala ta priča umemorisana. Znači on to doživeo. Baš ga je do, pogodilo. Kaže, ulazi u Afi teatar, on pun zna. I kreće ovacije, vamo tamo. I on stane za katedru i kreće plače. I kaže, evo, tek sad, tek sad, u smislu tek sad se ostvario, znaš. Mm-hmm. Da je dobio priznanje od tih ljudi. To znači, je takva figura da krene da plače pred ljudima. A inače bio, on, on je strašno bio ovako i emotivan i da zaplače. I ovaj, on je vrlo, vrlo jedan neobičajan i specifičan čovjek koji je sjajan psiholog i koji je se i pored žuda imao neka druga interesovanja i tamo je predavao ovaj, nekoliko predmeta u Americi. Koliko je dugo bio u Japanu? On je dugo, on je dugo bio, on je dugo bio u Japanu ovaj, i, i kažem, on je bio, on je trenirao sa najboljim možda žudicim sveta Yamashitom. No. Yamashitom zajedno, on mu je bio kapiten, onako, on mu je bio onako stariji neko koje, koga je ovaj pratio. I ovaj, to je stvarno neverovatno da, da, da smo imali takvog čoveka, ja opet mogu da kažem malo sam mlađi pa da sad ne ispadne da nešto pametujem, ali e, mislim da smo mogli mnogo bolje da ga iskoristimo i, i da mnogo, mnogo nekih drugih stvari od njega pokupimo i, i naučimo i njegove kontakte. Neverovatno je cenjen u Japanu, ja sam to imao prilike da se uverim. Znači, neverovatno je cenjen, bukvalno od najvećeg nivoa gore ovaj, pa do običnih ljudi. Ja sam krenuo njega da istražam, ba, ovo me baš pogodila tema sad kad sam povezao koje, jel sam istraživo čovjek. Slučajno naletim na njegovu priču, njegove dokumentarci, šta je sve uradio. I sad, ja ne, nisam neko ko se razume u judo pa da sad znam njegovu veličinu u judo. Ali njegova veličina šta je uradio posle, na primjer i u Americi, čime se bavi u Americi, da je držao taj judo, da je mnogo dece obliko u kvalitetne ljude, da je mnogo dece spasio odviko od poroka, droge i svega toga. I ja se zadivim čovekom, krenem da istražujem, da ga nađem i ono tipa prošle godine umro. Jeste. Mogu ti reći da, da, da možda mali put u životu sam bio toliko razočaran kao tad kad sam saznao, nisam odavno vidio toliko. A nisi ga poznavao? Nisam ga poznavao. A možeš da misliš da si ga poznavao? Ne Kakav mogu, bi utisak? Ne mogu, da, ne mogu da znam. On je zaista ostavljao jedan, jedan dubok utisak na čoveka i koga jednom upozna ne zaboravlja ga. Znači zaista ga ne zaboravlja i te njegove metode kako je imao, kako vas pitava, kako... Da. On imao takve metode šokira, da to se sad ovo da prevrne sto, da nešto... On nešto hoće da postigne neku reakciju. Tako bio je onako veoma, veoma specifičan čovjek. Da, baš specifično to što kažeš, on je na primjer imao da su američki roditelji bili zgranuti njegovim metodama da uzme dete, podigne ga s kimonom, stavi ga on plaćom, opet podigne ga, ispravi ga, dok nestane mali ispravno, nestaje. Zamisli sad za amerikance šta je to da ti dete neko baca s kimonom. Bili su šokirani, ali su bili izuzetno zahvalni da, posle. Svi, kako, svi su jedan, deca, da. kako su im deca posle i... i i u šta su izrasla posla. Pričao otac neke anegdote tako, 
zanimljive i sa takmičenje i združenje sa njim? Pa, ono, mislim, sad neke anegdote, ja sam ga naravno stalno ispitivo, znači ono kad si klinac pa uvijek ga pitaš ko je bio bolji, ko je koga pobedio, koliko puta su se sastali ovi, aj su ova dva, onda porediš neke borci iz drugih vremena, znaš da vidiš da li su ovaj, ko je tu bio bolji. Ali sada mi je pričao neke, neke, pa bilo je sigurno, pa bilo je tu gluposti milion, mislim, možda misliš... Nije smelo da ti priča da se ne iskoriš. Možda niš kakve su tu gluposti sve bile i ovaj... Ali opet kažem, bio je vrlo... Ono što je meni bilo, što sam ga ja jednom prilikom sad kad sam... Pošto sam ja malo, kad sam završio karijeru, bio sam sportski direktor Judo Saveza i malo sam ušao i u tu prišu da vidim. I bilo mi je neverovatno, sad imaš problem u republikama, ko je bolji, pa ko će da ide, pa trzavice, pa pritisci klubova, pa pritisci ovog. A bio si direktor sportskog... Jesam, jesam, Judo Savez, sportski direktor. Kako, dve godine. Koliko ti je sad pomoglo ovo iskustvo? A da, to ludi. I da to držiš, i da to držiš, znači stvarno si morao da budeš onako karakteran, da to držiš, da niko ne vrši pritisak na tebe, da ubacuju svoje takmičare, jel? Stvarno si u bivšoj Jugoslaviji imao, to je sve bilo... A ovako to nekako. A reci mi ovaj, što si, kako je otac došao do Judo? Kako, kad je on, kako se ono učio? Otac je pre vojske bavio judo, on bio je juniorski prvak države, to je, to su oni vjerovatno... Koje je to godine? Koje je to godine, on je rođen 47. znači, tamo negde, to je... Tek ono dok je judo bio u povoju, dok je kreto, dok... Međutim, imao je jednu povredu ramena, nije više mogo da nastavi i posle vojske se potpuno posvetio trenerskom poslu. Gde je on učio trenerski posao? On je učio trenerski poslo... Koga je najviše pokupio znanje? Mislim da su bili, da je to bila sekcija partizana, prvo, gde je on bio, gde je on bio, gde je onako i počeo da trenira i gde je napravio te neke, te neke prve rezultate, pa nije on nigde učio kao trener, znaš, on je prosto, on je krenuo sam i sa tom prvom njegovom generacijom, Đole, Lule, koji su bili solidni džudisti, dobri džudisti, nisu sad bili taj nivo kao... I mislim da je on nekako zajedno uz njih i rastao kao trener i da je sa svakom sljedećom generacijom on rastao kao trener. I to tako sada kad gledamo, to tako stvarno izgleda. Da je on sa svakom narednom generacijom rastao i pravio sve bolje i bolje rezultate. A naravno to kad je bio kao selektor, opet kažem, imao i dobar materijal, ne mogu da kažem, stara Jugoslavija, imao si, mogu si da izabereš, stvarno si imao izbora da izabereš dobre borce. Baš, znaš. U svakom sportu ti sada imaš staru Jugoslaviju, ti imaš mnogo veći izbor. Ali opet trebalo je to sve voditi, trebalo je održati tu neku atmosferu. Mislim da je njegova najveća prednost kao trenera što je dobar pedagog i što ume da održi atmosferu, dobru atmosferu. A pričaj nam, brate, ja prvi put kad sam otišao sa rođenom da mi je pomoglo tamo džudisti, nešto u žandarmeriji, a jesu, trebali su. To je dobro. Odem tamo kao da se zagrijemo i igramo futbol. Taj futbol kad sam video, pa ja nisam više želio da trenam MMA. Pričaj, nešto to postoje bila ta neka priča. Imali smo, pa imali. Uvijek, brate, si igra futbol, pobjede džudisti. Kako bre, pobjede džudisti, pa dođeš da vidiš. Imali smo mi jedno vreme u Rakovici, to se znalo, to je non stop futbol, ali onda smo, sve smo živo porazbijali, sijalice, prozore, to je duvalo na sve strane zidovi i otpadao malter, više se nije moglo i onda je zabranjeno. Zabranjeno futbol. Nismo imali novca to da renoviramo. Pa onda te tuče, znaš, između, pa go nije go, znaš, ono, pa mislim, prođe lopta s druge strane, ovaj go, ovaj nije go. Pa bili baš to ovako hemi, imali to specifično. Da, da, ovo, to je ti futbol i to je bilo to što ti kažeš, to je bilo... Znaš što me zanima, vrate, jebi ga, ja se ne razumem, pa mogu da te pitam. Todorov, kako je došao na to neko mesto u tom džudu, džudo je odskočio, krenuo je tim nekim, nekim putem, što jebi ga, ja opet ti kažem, Ne pratim, ne znam sve, ali krenuo je nekom uzlaznom putanju. Pričaj mi nešto o tom. Ne, on je zaista napravio tu jednu, to je bukvalno revolucija što se tiče džuda. I on je zaista neko ko, to će pokazati vreme koje... Ali je već vreme... Ne, ne, već pokazuje, ali moraju da prođu, moraju da prođu godine i to će pokazati njegov pun doprinos, pun doprinos džudu. On nikada nije izašao džuda, on se bavi drugim poslovima, ali nikada nije izašao iz džuda i toga je, toga je stalno držalo i zaista je napravio nevjerovatne, obezbedio je nevjerovatne uslove svima koji hoće ozbiljno da se posvete, imaju fantastične uslove, fantastične uslove i mogu da treniraju. Tako da ovaj, Todorke tu što s toga tiče baš napravio revoluciju. Kako ti znaš ko je Kabib Nurmagomedov? 
Ma, ma, ja ću postaviti pitanje. Ajde ti. Jel pratiš ime malo? Da, naravno, naravno. Ja si gledao kabiva? Ja sam, naravno. Kako, kako, kako je to dosadno čovjek? Ajde, kako ti se prvo čini kabiv i to? Uh, pa on mi se čini najpribližnijem to nekom judo kodu. Znaš, onako tom nekom judom. Disciplina. Da, poštovanje, Mir. disciplina. Tvrda glava. Skromnost, skromnost jedna, jedna skromnost i jedna neverovatna upornost i, i želja da i ta veza sa ocem koju je zaista imao i, i definitivno da mu je to davalo najveću snagu, vidjelo se posle toga. Mislim da je i nastavio da ne bi imao takve rezultate kao dok mu je, dok mu je otac bio živ. Mislim da je ta veza baš bila, baš bila snažna i da je davala... Da, je davala da, li, znaš, da li znaš šta je, šta je po njemu najbolji sport? Ne znaš, ne znaš njegovu izivu šta je dao. A, judo is class, yes, da, 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 da. Yes, da, 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 class, da, da. yes. Bo, šta kažeš, šta kažeš? <laughs> Pa rekao, da. mislim, to, 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 on je rekao to da je za njega raspravljao se sa Henrike Hudom, koji je, ima zlato s olimpijskih igara u rvanju, on je se raspravljao koji je bolji spod. Da li je rvanje ili judo? Ronda Rose. Ne, ona druga, po fola što je. Kajla Harris. Da, Kajla. Da. I, ove, I on je rekao kao jeste, kao sve, rvanje vrhunski, kao, ali judo je kao klas. Kao Zabite, je... to kaže Dagestanac. Da. To je, to je, to je. A ne, kako je rekao ono za olimpijadu? Olimpijski judista može nešto samo da im priča. Sećaš se? Ne pa mislim da je, da, da je to i rekao, da olimpijski... Ne, navajo koji je broj zemalja, da je nešto 170... Koliko ima, ima takmičara kao da... da je da vamo 49... Da, da o vamo imaš 100, 100 u konkurenciji, da, 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 tako je nešto. Da, zato je on rekao judo je, judo je klas, zato što je... Mnogo veće konkurencije. Mnogo je masivnije, mnogo je, mnogo je masivnije. Mnogo je judo masivnije. je, ako se ne varam, i najmasovniji ma, borilački sport. Jeste. Jest. Je, pa znaš kako, on je i vojni i policijski, to zna i rođa, on je u svakoj, u svakoj zemlji ti imaš i vojni i policijski, judo je vojni i policijski sport i u, u mnogim zemljama je univerzitetski sport. Samim tim sigurno u svim tim zemljama posle se osnovi klubovi i zato u toliko mislim da je oko 200 zemalja da, je, da su članice tipa, internacionalne. I pa u, u, u Francusku i Japanu to državno prvenstvo, ne sam zamislim koliko imaš u kategoriji. Da, da, ali oni imaju te isto kvalifikacije kao što mi imamo u prvenstvu Beograda, pa Vojvodine. Znači, pa, možeš, tako... možeš se kvalifikati. Oni, pa da, pa to se ne bi završilo to kad bi došli. Vani, Zamisli vani. i prvenstvo SSR-a da nema kvalifikacija bivšeg. To bi trajalo to 60, bi 60 dana, mislim, što ne može završiti. Ali oni imaju po tim regijama, gubernijama, kako te kvalifikacije. A što se, što se tiče MMA, da li si nekada stavio rukavice u probu malo na treningu s nekim i to? Da li si imao želju da, da možda se takmičeš? Nisam, ali, ali uvek mi je to bilo, to mi je bilo fascinantno kako, kako ovaj, mislim, zaista puno poštovanje za, za, za to je zaista treba imati ogromnu hrabrost da se uđe u kavez i, i da se na, na, na onaj... Da, da, u oktagu, da, u oktagu, da, u oktagu, da, u oktagu, da, da, ovaj, da, 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 mislim, nije lako izlaziti ni, ni na ring, ni na tatami, sve su to užasni šokovi, taj put je nevjerojatno kod svakog borca najšokantniji od, ovaj, od, od izlaza dok, dok ne uđeš, dok ne počne, to je ja katastrofa. Ja ti ne znam, ja se nikad nisam ja bi... <laughs> Ja bi najviše volao to zaboravim nekako, ako je mogu Al, odmah da krenu. Ali kad idem kroz kafanu, tu sam. <laughs> tu je ono. Oh. Ali oh. vidiš, znači, Rođo, ti hoćeš meni da kažeš da je, da je Srđan bio Meg Gregor u ono vreme za judo. Znači, sad to shvatim. Da, Meg Gregor u judo ne. <laughs> to ne, nema. Ne, to ne postavimo, ne, 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 samo kad budu. Stvarno, bre. Meg Gregora ne. Stvarno, čovjek ne, takav je rezultat napravio. Kad... Znaš, stani kome, znaš ko je Meg Gregor, znaš? Znam, kako ne. Znači, mnogo ljudi je počelo da gleda MMA zbog tog Meg Gregora. To je jedna... E sad ću javno da kažem, to me Kukuj razočara, znaš. Kukuj kaže da je odjednom krenuo da prati judo, rekao, što si krenuo? MMA. E, 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 judo, MMA. Zašto? Pa kao od me Gregora. Pa da, bili smo, ono, bili smo zajedno kad je bila ta borba. Bili smo zajedno kad je bila ta borba, mislim smo na Belnekenu bili zajedno. Ja sam mu rekao, ovaj će ga ubiti, si... rekao, nema šanse, e. kakvi, nema šanse, rekao, ovaj, Normagedov će ga ubiti. E, a reci mi ovaj... Kad si gledao borbe, da li vidiš tu nekako u borbi kad se uvote u klinče i to, da li vidiš dosta šansi, Ajde, kažemo, šansi, šansi, šansi. To, da? Vidim, vidim, znaš kako, vidim, ali, ali sad opet kažem, kad, kada radiš na golo telo, sve je to sigurno, sigurno drugačije nego, nego na kimonu, tako da... Ovaj... A šta je velika razlika da je ljudi, da je ljudi žic? Tu je, tu je velika razlika i za rvače koji ne, rv, ne rvu žicu i to. Mm-hmm. I za, za ostale sportiste, kad se do dodirne žica nisi Skupio. radio, mislim svi koji uđu u oktagon su već poznanici, ali mm-hmm. za obično tako mm-hmm. i oći je probaju. Da, taj prostor, ta Drugačije, koordinacija, da, da, da. Nisi se navikao da nema prostora noge da, da pobegu, da, 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 da
Ne, ja vidim, ja ti kažem, ja vidim neke i kažem, pa kako znaš, mogu bi sad ovo da plasira i to, ali opet kažem, pitanje je pitanje stvarno na, na, na golo telo, da li bi, da li bi, ali, ali koriste, vidim da koriste, dosta, dosta, ima tehnika koje mogu, mogu da se plasira. Dugači su kvasir, vi navikavate da radite, kako bi mi rekli, overhook da, preko, da, da. a mi učimo underhook da, ispod. Da, da, da bi ušao kada. Da, što da, nemaš, da. nemaš kimo. Jednom je. kukuru daš underhook i on ti iskrivi ovako da, makar, to ovdje stavi. Čitve, čitve, čitve. čitve. <laughs> Ove, reci mi sad što se tiče judo u osnovnim školama. Gde ima u Francuskoj, Japanu? Da, 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 to... ima, ima, da, dosta. Ovaj, uh, Ali to je isto što je u Americi rvanje. Pa da, Tako a na u, koleđu i high school. U Japanu. Reci mi, ovaj, koja je razlika uopšte? Ti si bio u Francuskoj, Japanu, ne znam da li si bio u Brazilu. Ne yes, znam da si bio. Više put. Ovaj, ja si vidio taj školski sistem, kako to izgleda u tim različitim državama? Jesam, jesam, vidio sam to, uh, znaš kako, uh, uh, to čak i svetska, na, svetska judo federacija, IGF, od kada je predsjednik ovaj, uh, Marius Vizer, koji je zaista promenio judo, znači to je čarobnjak, znači on je zaista napravio, napravio jednu, jednu neverovatnu pozitivnu revoluciju u judo sportu i mislim da svi judisti treba da mu budu zahvalni što je danas judo na tom nivou koji je. Ovaj, on je uveo čak i taj školski sport, ja mislim da je implementirano čak i u Srbiji, u, to će možda, možda bi davi bolje, škole, da, ne, da, nešto su počeli da implementiraju, bilo, nešto, bilo su nešto radili u četiri nađu škole. koordinatore, oni to sve plate, daju strunjače i oni to polako, polako ovaj, implementiraju u škole, pa mislim da je to fantastična stvar iz, iz više super, razloga. To već, to su iz deca razloga. današnja malo čudna. Jeste, pa, bit će pa, sve teže. Ne, pa pazi Kako to... nije u drugim zemljama, teže li ih ima mnogo pa se to ne vidi? Mislim da je svuda težo, mislim da je to globalno, ne možemo mi da kažemo da je to samo kod nas, mislim da je globalno ima i... Ma sigurno, da, da, sistematski, da, ne, ne možeš tebi kada je sistem ceo naklonjen Jest. jednim vrednostima da ti ubacuješ ovamo drugu vrednost koju niko ne... Može kod nas malo više, pa ima nas malo manje, pa se više vidi da. ili tako, ali ima to svuda. Ali zadnjih 5-6 godina stvarno odleteo i čudo i boks i MMA. Mislim, ja sad vatam za ove naše 3-4... Ima, ima tu... Tek vondo da ne pričam, Jeste? to je u vas i oni. Ovanje, brate. Da, ali ima veze to, u... to i sa državom. Država je počela podržava borilačke sporta, to je dosta. Više na televiziji imamo borilačku televiziju, Tako arena, je. fight. Uh, i, I ulaže se mnogo više i, i vide se rezultati u svim sportovima. Pa vidi, samo ova, ova vaša emisija koju ne znam koliko desetina hiljada ljudi gleda, sigurno puno doprinosi tome. Tako da ovaj... Mi smo to krenuli ovako pa da, da se ali, ali hoću da ti kažem, da. kada svako od nas da neki doprinos da. i kada se svi mi trudimo da na pravi način predstavimo da naši sportovi zaista vrede i da oni nisu manje vredni od nekih drugih i prezentujemo koje su to benefite koje nosi naši sportovi, mislim da se samim tim i sport, i sport ide napred. Ovo, super, mislim to, to ste... Idealno rekli, i boks, i rvanje, i si, judo, si, sve si. to u zadnje vreme, tekvodi, zaista, tekvondo, od kad je postao borilački sport, isto i te, olimpijski sport, i, i tekvondo je ovaj, i tekvondo je otišao napred. Nikad neće postao borilački sport. Ovaj. <laughs> A, nemoj, dragane, zašto ćeš da oćiš komentare, loše, ozmo. Posle ti krivo što si jazovac. Dobro, pa dobro. Nemoj da diraš tekvondo, milica, dupli šampijan. Svetsko prvenstvo u MMA, što je bilo isto, to što smo pričali, to je nevrlo. Na, na to su te stvari koje svi mi možemo da damo neki doprinos da, da te sve sportove razvijamo i da pokažemo da, da to je u stvari može bude zanimljivo, da može bude komercijalno, da može da bude ovaj, isplativo i tako da... Ima, imam još dva izvore, pitanja za te. Izvore, izvore. Je, jedno, jedno je... A prvo prvo je uzori. Ko su ti bili uzori? Ko je ko, ko, še, ko, ko si gledao ono dopada ti se njegov stil borbe? Na koga si se ugledao? Samo domaći, mislim, u tog periodu imamo vjerojatno i nisi. Kad sam, ka sam, ka sam bio mali, jedan od uzora mi je bio Ivan Todorov. No. Jedan od uzora mi je bio Ivan Todorov. E, mada, opet kažem, u Rakovici bilo i tih sjajnih starijih džudista Gić, koje sam da. gledao. Da, Dragić, da. Andrija da. Đurišić koji je, bio, koji je bio sjajan, Labu, Siniša, Šujica, sve su to bili. Yeah. I prvo veliki ljudi, prvo fizički veliki ljudi, ono, želiš da si veliki, prvo, to je ono kad si mali, na, želiš, eto, bar da budem kao oni veliki, da, pa onda, pa onda rezultati to. <laughs> ovaj, a što se tiče nekog inostranog ljuda, ja sam volio, ne znam da se ti sećaš onog Estonca, Budolina. On je dolazio, radio i za žandarmeriju. Da, ovaj, da, ne mogu se, poznati mi, da, ne mogu da uh, Aleksa i Budolin, da, da. Ovaj, kratko bio šan radio, Tegoru Muranagi, nevjerovatno, bio da, je treći da, da. na olimpijadi i vicišan pion sveta. 
Tako da ovaj... Ko, koliko je važno da ono, kad počneš, kad si ne, da, da imaš nekog uzora, ali ono živo, da možeš da ga vidiš i da osjetiš i tu energiju i sve to. Mislim da je to najbitnije i da je to ta neka, neka prva, prvi motiv i neka prva ljubav koja te veže za taj sport kad ti vidiš. Ja opet kažem, eto imao sam sreću da budem u tom klubu gdje to su bili džinovi, da, znači to su bili džinovi. Volao bi da me tad, da su me pitali, volao bi budem onaj što najmanje ima rezultate i medalje, ali da budem takav kao on. Znači, to je... I onda kad si u takvom nekom sistemu, kad odrastaš, kad, kad želiš da budeš kao oni, to te drži i to te vuče. I onda verovatno u, u nekom narednom periodu to, to iz tebe izvuče taj neki maksimum i daš svoj maksimum. Ja opet kažem, neko napravi rezultat, neko ne napravi rezultat, ali ako čovjek uspije da da svoj maksimum u nečem, za mene to šampion. Šta je razlika između onog koji napravi i onog koji ne napravi? Šta miš da je glavni, glavni okidač, što bi rekao? Mislim da je glava primarno, da, da, da je ta, 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 ta psiha, da, da, da je to nešto što razdvaja, uh, što razdvaja te šampione koji naprave veliki, veliki rezultat Još. i super šampione, isto super šampione koji ne dođu do tog rezultata, ali su isto fantastični. Pa mislim, ja ću, ja ću ti otvoreno reći da, da sam siguran da... Samo u mom klubu, eto, ja posle kukolja sad imam naj, neki najbolji rezultat u, u toj Rakovici, ali sam siguran da, da nisam bio najbolji i da su mogli da naprave rezultat, da, da su imali bolji potencijal neki borci da naprave rezultat od mene. To, to je definitivno tako, ali opet kažem, tre, ono što smo pričali na početku, treba se i slože neke stvari i da ostanu i uslovi i da se ne povrede i da kad su baš najbolji odu, a ne da im uvedu sankcije ili, znaš, da neće, tako da, mislim da pored svega ovoga što smo pričali, talenta, glave, svega, da trebaš da imaš i malo sreće, da bi napravio taj neki veliki rezultat. A što se tiče, pošto pri dosta puta ispominješ tu glavu, da li se slažeš s ovim u posljednje vreme, sad ne znam koliko judu toga ima, ali ima dosta u MMA, priča se sve više o tome, kao radu baš na tom. Da je to sad kao sljedeće, gdje sportista može najviše, pošto svi su sad da. dobri tehnički, svi su spremni kao daje, gdje sad može dalje da napreduje čovek, sad su krenuli se više da rade kao sa tim, kako ih zovu, psihoterapeutima ili šta već. Sportski psiholog. Da, ne znam kako sad, titul koji da im da. Pa ja, ja nisam, vidi, ja nisam protiv toga, ja nisam protiv toga ni ovako nekad da sednem da. i s tobom da popričam. Jesi radio, da po... jesi... Ja nisam. Ja nisam, ali definitivno sigurno to daje neki rezultat, ali opet ti kažem, trebamo da pazimo da to ne pređe u neku, u neku uh, da ne pređe granicu. Znači, lako, mi, smo, mi smo borci, svi smo mi borci, neko u ovom sportu, ali mi smo svi borci. Ako krenemo suviše fokus da stavljamo na nutricioniste, na ishranu, na psihologije, na, na, škola, na, ovo, sve, na ovo sve izgubit ćemo, izgubit ćemo fokus na ono što nam je posao i na ono što treba. Znači, mislim da treba naći neki balans i da, da da treba umereno koristiti sve to, ali da ne treba očekivati ne znam nija kakav rezultat ili se potpuno sada okrenuti i reći da zato što ja ne pobeđujem ili ne uzimam medalje da je to samo problem što nemam psihologa. I sad ću da idem i sad ću sve što mi kaže psiholog, da sam, jer psiholog nije borac, psiholog nema pojma šta je borilački sport. On će ti reći u nekim... Pa ne, on ti daje samo pouzdanje neko on, da ti... Od... On pokuša da ti reši problem, da ti osvetli da. neki put koji ti možda ne možeš da vidiš. Ali ne, ne previše, znaš, ne baš bez ono slušati sad, znaš... Ne da ti bude gubi. Znaš ako ima da, gomilu mislim boraca... Da ne, mislim da ne, jer mi smo ipak borilački sport, znaš, mi smo... Ima gomila boraca koji, koji haos prave na treningu. Kad dođu tamo svetla publika, vamo tamo, pogube se, nije to to. E tu pomaže taj deo... Da im on kaže, ma bre, veruj u sebe, ideš napred, možeš ti to. Ali to se slažem potpuno to. Gled, nije ni nužno da, da oni kažu kao je veruješ u sebi to. Ni, uh, problemi su mnogo dublji. Tako je. Ja ne znam da si ti, ja sam išao baš zbog tog sporta, pa ne znam, 7-8 godina, 3-4 te, ta razgovora, terapije, kako oni zovu. A to si sigurno bio preko? Ne, ne, ovdje, 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 ovdje sam bio. I brate, kad sam, kad sam po, po priču, iskreno ti kažem, uopšte nije problem to, on tebi kao ti možeš, ti... Ti da kraju dođeš da ti je tebi problem neki iz detinstva. Dođeš i kažeš, boli muškarci. Da. 
da je mislim da to sad smo bili ozbiljni ovo je ovo je rekord da misli ovo je rekord da misli izdrži izdominirao si dragale nemoj nemoj da se pokvariš i generalno nije nije problem to kao nego se nađe da je problem nešto tipa tamo što što si ne znam u školi te neki maltretirao sileđija ili Čale je bio presuro prema tebi, nije ti davo, ne znam, se bavi sportom koji voliš ili ti nije nešto dao da igrice da igraš ili tako. Pa, ili dubli neki problem da nalazim koje šta ima. Ili. Sigurno da zavisnosti, za zavisnosti od problema ako je ovo, ako je ovo da se ti da, da na treningu daješ mnogo i, i da, da, da toliko ne daješ na takmičenju da imaš nešto što te paralizuje, što, te, ja. što ti jednostavno ne da, verovatno je njihov posao da nađu taj ključ šta je to što ti ne da i zašto imaš takav osjećaj i, i, i da ti pomognu da, da, da to prevaziđeš. Ali opet kažem, nisam, a nimalo nisam protivnik toga, mislim da treba sve dozirati, ali opet kažem, mi smo, mi smo, mi smo borci, to je neka intuicija, to je, ne možemo sve staviti u kalup, pogotovo u borilačku. Kukolj je, kukolj je išao, ja, kukolj ima psihoterapeut? Po meni previše, iskreno ti kažem, previše, mislim da, mislim da on inače ima problem što previše želi da kontroliše situacije u mečevima. A. On previše želi da predvidi... Znam što pričaš, imam ja taj isti problem, e, vrate, razmišljam deset pokreta. Jeste, on, on pre, uh, uh, po meni, ja sam to njemu i rekao više puta, mi smo potpuno drugačiji znači, stilovi, da, i druga, drugačije, se, drugačije se borimo. Uh, on, je, on je tri ili četiri puta bio peti na prvenstvu Evrope. Pura. Znači, on je sedam ili osam puta izgubio za tu medalju. Istina, dolazio je u te pozicije još kad je bio klinac, kad nije bio ovako dobar. Sigurno da, da to danas ne bi, ne bi propušta. Bio je peti na prvenstvu sveta. Po meni je trebao da bude najmanje u finalu. Znači, ja mislim da on, iako je ajde da kažemo najbolji ili među najboljim borcima, mislim da, da, je, da je trebao još da napravi da toliko vredi, da, da je toliko da je dobar. Bolje nego da je toliko su... dobar da je trebao još da ima medalja. Ali mislim da da, da previše želi da kontroliše situaciju i da previše želi da predvidi matematički previše da je odradi nije dobro. i ne znam da li ćete se vi složiti to, eto, to, to bi volo i s vama da mislim da kod boraca nije baš dobro kad je čovjek previše inteligentan mislim da to stvara neku inhibiciju straha Ovo, od poraza neku, neku, neku... <laughs> po pravu si jednog ga vasoba kočeć glup ko kurac <laughs> Aj, evo. Ne da mi vas adiraš, bre. O, vas je moj brat. Jaz ga gledam kao sestru, ali stvarno ne znam. <laughs> o, aj, mislim da ta, ta prevelika uh, inteligencija i svesno stvara inhibiciju i... i budi i, više straha. Budi više straha i da parališe borci. Mislim da ovi koji, znaš, ono, o, nisu o, nešto dobro, pretredano. Dobro, dobro. I tako sam vidio, znaš, neki ljudi koji uopšte nisu, znaš, ono, on ima to žudo, dođe tu bije se, znaš, ne, malo pojbe, to izgubi, pobedi. Da li je nešto uloženo u njega, da li nije, da li to neko gleda, da li ne gleda, znaš, njemu je to... I, I nekako su mi ti borci, uvijek sam se divio to kako, znaš, konstantni su, prave rezultate, znaš, ono, iz poraza oni izlaze, pa dobro, pao, što je sad, pao, pao, znaš, idemo sa I uvijek idu do pobede, znaš, da bace, da ne, ne plaše se kontri, ne, pa, ne plaže se poraza, ne plaše se... A na velikom nivou, da li možeš tako da razmišljaš u priču? Tu ne možeš padnem, padnem, ne možeš padnem i nema me. Može, ja sam, ja sam gledao borce koji, ja sad ne znam, ali ja kod njih uopšte ne vidim... Ja uopšte njih ne vidim to što vidim kod 90% i kod sebe i kod ostalih taj pritisak, ne vidim, znaš, ne vidim trenu. Ja to handluju dobro. Ili, ili oni to nekako, nekako ne, ne pokazuju, ne znam, ali mislim da, da ta prevelika, ta inteligencija, baš prevelika inteligencija za, za sport i nije baš, baš neka prednost. Ja, ja zaborila ću sport. Znači, zato sport. su futboleri ovako uspješni. <laughs> Ajde, će biti komentar. <laughs> Tekvondo, Živio, brate, futbal, Tekvondo, šta je sljedeće? Daj, brate, košar. Daj, košar. Košar, kašicu. Indijanci u šimpinama. Njima skidan kap. Brate, još jednu stvar. Dobio si sina pre dve godine, tri. Kako? Dve ili tri? Dve. Znači, trebamo opet uvedemo koronu da bi napravio djeca. Daj, molim ću, ozbilji se malo. Ozbilji se malo, reši to još. Ima kako se zove jedno pitanje. Sad smo ovo zbrda zvola organizovali, nismo imali nešto pored se spremio. Pa sam juče pogledao intervju u kojem je prvi izašao. Čisto vidim šta se dešava, da malo žuriram informacije. I kako se zove, jedna tema mi se provukla koja mi je bila zanimljiva. A to je da si imao jednu vrstu problematike, da tako kažem. Gde, I to ver, pretpostavljeno da se većina profesionalnih sportista su, susreće sa, sa tom problematikom. 
A to je taj neki taj neki svet koji kreiraš profesionalni sport. Samo trening, takmičenje i postaneš faktički slep za stvaran svet koji se odvija oko tebe. Invalid. I na kraju jednom trenutku ti moraš da uđeš u taj svet. Znači, ka- kako si, pa čini mi se če- si da si čačnuo tu temu. Kakav je transfer bio? <laughs> kako si ti iz tog, to, to, je, to je verovatno svakom najljepši period života, gdje samo spavaš, jedeš i treniraš. I nemaš kontakta sa sa, sa ljudima, da i razno raznim prilikama i neprilikama. Kako si ti doživeo sve to? Uh, pa, znaš kako, ja, ja ne mogu da kažem da sam, da sam uh, imao taj, taj neki problem da, da se uklopim. Znaš, nekako uh, i dok sam trenirao nisam, uh, nisam u toj meri bio toliko fanatičan da neke druge stvari potpuno zapostavljam, znaš. I nekako mi taj transfer nije, nije, nije teško pao. Ali e, slažem se s tobom u potpunosti da... E su ti iznenadili ljudi, jer ti kad treniraš ti si u jednoj, jednoj grupaciji ljudi koji ti prije, koji ti odgovaraju, koji znaš šta možda očekuješ. Isto mišljenici što bi se rekao. Kako je to kad izađeš iz tog krugu, stvaran se, u stvaran se? A, znaš kako, ti, ti si u sportu ili je crno ili je belo, nema tu mnogo, da. nema, nema Recimo, mnogo... Recimo ili je crveno ili je belo. Da. I tako. Ovaj, nema, nema, nema tu mnogo kolorita. Međutim, kad, kad izađeš, kad izađeš ovaj, napolje tu, onda ima, ima mnogo tih nijansi, ima mnogo nekih stvari. Opet, mislim da je taj, taj period kada se čovjek bavi profesionalnom sportom, da je nekako naj, naj, najčistiji, naj, najegzaktnije i najrealnije ono što si, što si ti. Znaš, ljudi mogu da iskoriste neku situaciju pa da naprave novac, da naprave dobru firmu, da imaju političku potporu, da ih negde gurnu, da ih neko postavi, da im je tata neko. Pa... Jednostavno ti u našem sportu toga nemaš. Ti si, čak i u nekom ekipnom sportu ti možeš ovaj, da igraš neku poziciju ako, si, ako, si, ovaj, ako ti je tata neko ili... U našem sportu to nemaš i mislim da je to onako baš, baš egzaktno i, i da ga zbog toga svi mi volimo. Pa ti što... demantuješ što priču. Tvoj tata je bio ovo, a da prešao se. <laughs> pa dobro, ali, ali ti kažem, znaš, se, svaki, 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 svaki taj borilački sport je po meni baš onako fair i, i, i daje nam svima priliku da pokažemo i to je sreća, da, mislim da je sreća, pogotovo za, za muškarce da imaju tako sport, da možeš ti da pokažeš u našem sportu i koliko si jak, i koliko si hrabar, i koliko si brz, i koliko si dominantan, i koliko si psihički stabilan. A zbog današnjih pravila čak i ne možeš ni to. Što današnja, pa današnja pravila ti ne možeš dobiješ batine. Evo baš vratam se zemlje ma. Ako je neko tvrdograf, to je zglup, možda bi batine. Ovako možda dobiješ batine. A dobro, možda... Ne možeš dobiješ batine zato što je evoluirao MMA, zato što je mnogo bolji nivo nego što je bilo. Ali evo i judo. Da. I judo. Sad ti pa, dovedi ja vrhu... Pa da i jeste judo, i judo da je nenormalno. Ja ne znam sad ne, kako... Ne, ne. Je... Vidi, pa judo za suđenje je najteži sport na svetu. E, istina, znaš kako, oni, oni se trude, imaju taj care sistem, imaju sve, oni sad gledaju, no, što imaju hoće, sve. Možda ukradeš kako hoćeš. Evo, po, po meni kuko ili postane takvičenje u Turskoj što je bilo. Ono, bre, stop, ja, ja ti ne mogu da pričam, pošto ne razumem. Ali ono što pa, mi je objašnjavo... Pa reci pokradili, pokrali su. Pa jesu ga pokrali, šta, ono što mi je objašnjavo, znaš kad mi ono pokazuje ovako, 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 stanice ljudi, bre, kako su vaša pravila, evo. Jel neko tu rekao pravila su ovakva i jeste, pa onda su možda ih porešnjaš kako da, hoćeš. Da, to, to ti je čar judo, znaš. Ti pored toga što je ta, to, to greška neka, ti trebaš da prihvatiš to muški, da se s tim pobediš. Jebo te Fedor kad je izgubio. I sveći put da izađeš i pobediš, znaš. Fedor kad je izgubio, spustio kompleksan glavu, kompleksan je. Da si da. Ko- kompleksan je, kompleksan je, e, može zbog tehničke greške da, da platiš cenu, pogotovo kad je visok puls, kad je frka, e, znaš, e, zato i jeste moraš da budeš jak da u frci ne napraviš tehničku grešku. Znači, da li ćeš uvatiti kimono ovdje ili ćeš uvatiti ovdje razlika. Znači, da li ćeš saviti ili ćeš ovo pa ćeš nešto uraditi, nećeš dobiti kaznu, ako ćeš dobiti, znaš, moraš da razmišljaš. Do, dosta, je, dosta je kompleksan, ali slažem se da ostavlja prostora sudijama da mogu u nekim situacijama i tekako, i tekako da, da, budu, da budu nekorektne i da, da, da odluče meč. Da definitivno. A reci mi ovaj, sad, pošto smo dotakli ovaj, taj spoljašnji život, taj prelazak, prednosti i mane borilačkog sporta u spoljašnjem životu? 
Mislim, mislim da su benefiti, benefiti i prednosti koje daje borilački sport. Pričamo ajde o profesionalnom sportisti kad izađe. Da, ajde, mislim da su benefiti i benefiti koje daje za život i za, 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 za borilački sport, mislim da su one neprocenjive, zaista neprocenjive. A što se tiče mana, mogu biti mane u smislu... Uh, što, da, što često nismo ni svesni baš koliko smo i dominantni i jaki i... Ako ne umemo to da kontrolišemo ili neko pređe neke granice, možemo to da, 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 da zlupotrebimo, jer mi faktički svi mi se vodimo kao da imamo oružje, mi svi, znaš, za običnog čoveka nismo, znaš, nismo svesni onda ako to neko ne zna kontroliš ili zloupotrebljava iz nekih svojih radoga, onda to... Kako pet situacije ispred njega, njemu to ne može se Da, ono, 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 ovaj, hoće da predstavim na prvu. da skrene levo, udarit će mi, izaći iz kola, uvatit će ovo, ja ću skrenuti desno, da ti žmigaš, otići levo, otići levo. <laughs> Šavi. Ove, dobro, sad kume imaš Brate, svoje. Hvala ti što si nam uvelič u naš podcast sa, sa svojim dolaskom. Ove, žao mi je što Čale nije mogo da dođe, ubedit ćemo ga sigurno po slove olimpijade, lično ću otići kući i lupat ću. <laughs> Gospodine, molim vas. Ovaj, I šta da ti kažem, brate, stvarno želim ti puno sreće na ovom, svom, na ovom tvom ludom putu u 40. godini, u petoj deceniji i jebimo mater. Ovo je za zdravlje i za uspeh koji očekujemo. U Parizu, pa u Los Angeles u 28. Ja se isto, momci, zahvaljujem. Zahvaljujem na pozivu i zaista ovo što radite, puno poštovanje i hvala vam što, hvala vam što na, na, na jedan ovakav način promovišete ne samo judo, nego sve ove naše borilačke sportove i našu borilačku porodicu. Hvala puno, brat. Zadovoljstvo je naše. Živjeli. Mare, gotovi smo, Mare. <laughs> ja sam gotovo davno, kažem. Brate, da se istem snimanje. Izvoli smo počeli.